Assalamualaikum dear audience. In this video we will discuss what is the career counseling. Career counseling actually एक ऐसे डिटेल प्लान का नाम है जो किसी शख्स को उसकी प्रोफेशनल लाइफ से मुतालिक मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड करे करियर काउंसलिंग की जरूरत इंसान को शायद जिंदगी भर रहती है जब तक वो किसी प्रोफेशन से मुतालिक रहता है या किसी प्रोफेशन की तलाश में होता है <coughs> लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत स्टोन लाइफ में और उसमें भी मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद जब वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है उस वक्त उसे करियर काउंसलिंग की जरूरत सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उस वक्त उसके जहन में डिफरेंट किस्म की कंफ्यूजन चल रही होती है कि उसे साइंस की तरफ जाना है कॉमर्स को ऑप्ट करना है या आर्ट्स को ऑप्ट करना है इस डिसीजन मेकिंग के लिए हम आमतौर पे पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प लेते हैं इनकी मशावरत से हम बेहतर डिसीजन कर सकते हैं लेकिन याद रहे कि पेरेंट्स और इवन टीचर्स भी उनका एक्सपोजर करियर काउंसलिंग के हवाले से इतना ज्यादा नहीं होता उनकी अप्रोच डिफरेंट प्रोफेशन के बारे में बहुत लिमिटेड होती है और फिर डिफरेंट एजुकेशनल प्लान्स के बारे में वो इतना ज्यादा नहीं जानते फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है या अगर बायो के टीचर है वो बहुत ज्यादा नहीं जानते इंजीनियरिंग uh, के बारे में इसलिए होना ये चाहिए कि ये डिसीजन एक अच्छे कंपिटेंट प्रोफेशनल करियर एडवाइजर की मुशावरत के साथ होना चाहिए क्योंकि एक करियर एडवाइजर जो है वो बहुत सारे प्रोफेशन के साथ वो लिंक्ड uh, होता है बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के साथ उसकी मीटिंग्स होती हैं उनके साथ डिस्कशंस होती हैं सेमिनार्स वो अटेंड करता है और फिर मुख्तलिफ सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसका स्टूडेंट को असेस करने का जो अंदाज है वो बहुत साइंटिफिक होता है वो जज्बाती बुनियादों पर फैसला करने की बजाय इंतहाई लॉजिकल तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प करता है इसलिए एक अच्छा करियर प्लान बनाने के लिए एक अच्छे करियर एडवाइजर को चाहिए कि स्टूडेंट उसके टीचर्स और पेरेंट्स के साथ डिटेल डिस्कशन करें डिटेल डिस्कशन के बाद सबसे पहले स्टूडेंट की एक असेसमेंट की जाए जो बहुत डिटेल होनी चाहिए एनालिसिस किया जाए कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है उसकी वीकनेस क्या है उसका इंटरेस्ट क्या है एप्टीट्यूड क्या है उसकी कॉम्फिडेंस क्या है पोटेंशियल क्या है इसके अलावा उसका कॉन्फिडेंस कमिटमेंट कंसिस्टेंसी डिटर्मिनेशन ये सारी चीजें देखी जानी चाहिए क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक राइट फील्ड में आने के बाद भी अपने डिटर्मिनेशन की कमी की वजह से कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से नाकाम हो जाता है इसके अलावा स्टूडेंट के रिलीजियस उसके पोलिटिकल सोशल एप्टीट्यूड को भी देखा जाना चाहिए इसका असर भी उसके फ्यूचर प्रोफेशन पर हो सकता है और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है कई दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक ऐसे प्रोफेशन का इंतजाम कर बैठता है जिसकी वो प्रोफेशनल रिक्वायर उसकी जिसकी वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता और सब टाइम उसकी एजुकेशन अधूरी रह जाती है तो करियर एडवाइजर को ऐसा प्रोफेशन सजेस्ट करना चाहिए जो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के मुताबिक हो सकता है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर करियर एडवाइजर की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो स्टूडेंट को अल्टरनेटिव प्लान दे के किस तरह से उसने ये फाइनेंशियल अरेजमेंट करनी है और वो उसको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप की सूरत में या जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उनकी सूरत में मिल सकते हैं या फिर उसको गाइड किया जा सकता है कि वो पार्ट टाइम जॉब या ट्यूशन पढ़ा कर ये जरूरत पूरी करे लेकिन इसमें उसकी स्टडी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए अब जब इन सारे चीजों के एनालिसिस के बाद स्टूडेंट की असेसमेंट हो गई तो एक करियर एडवाइजर का काम है कि दो से तीन प्रोफेशन की एक लिस्ट बनाए जो कि उस स्टूडेंट के लिए बहुत सुटेबल है इन बहुत सुटेबल प्रोफेशन को डिस्कस किया जाए दोबारा से स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स के साथ एक डिटेल एनालिसिस इन प्रोफेशन का हो इन प्रोफेशन की इनकम देखी जानी चाहिए इनका सोसाइटी में स्टेटस देखा जाना चाहिए इनकी जो पॉपुलरिटी है इनसे जो गेन करनी है स्टूडेंट ने इसमें जो रिस्पेक्ट मिलनी है अथॉरिटी और स्टेटस उसको मिलना है उसको देखा जाना चाहिए और फिर इसका इस एंगल से भी एनालिसिस होना चाहिए कि ये स्टूडेंट की रिलीजियस फाइनेंशियल उसकी इकोनॉमिक और सोशल जो लिमिटेशन है उनके साथ क्या है क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक शख्स जिंदगी भर मेहनत करता है और स्ट्रगल के बाद वो एक बैंकिंग की फील्ड में आ जाता है बैंकिंग की फील्ड में वो कामयाब भी होता है लेकिन कुछ अर्से के बाद उसको एक रिग्रेट होना शुरू हो जाता है कि बैंकिंग में तो इंटरेस्ट यानी कि सूद की बुनियाद पे सारा बिजनेस चल रहा है और वो फिर उस अच्छे तरीके से अपने प्रोफेशन को या तो कंटिन्यू नहीं कर पाता या फिर वो एक ऐसी स्टेज पर प्रोफेशन को छोड़ता है जहां पर उसमें वो एक्सपर्टीज उसकी हो चुकी होती है इसके बाद जब ये डिसीजन हो गया प्रोफेशन का तो होना ये चाहिए कि एक प्रोफेशन को प्लान ए के तौर पे एक्चुअल रियल डेस्टिनेशन के तौर पे डिसाइड कर लिया जाए और बाकी प्रोफेशन को प्लान बी या सी के तौर पे डिस्कस कर लिया जाए इसके बाद अगला बरला ये आता है 
کہ ایجوکیشنل ٹرینڈ کیا ہوگا کون سی ڈگری حاصل کر رہی ہے اس ڈگری کی ورت کیا ہے اس ڈگری کا فیوچر اسکوپ کیا ہے اور وہ ڈگری کون سی یونیورسٹی سے حاصل کی جائے گی اس یونیورسٹی کا ایڈمیشن کرائیٹیریا کیا ہے اس کا میرٹ کیا ہو سکتا ہے اور اس میرٹ کے لیے انٹرمیڈیٹ میں کون سے سبجیکٹس اور میٹرک میں کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں ان کے مارکس کتنے ہونے چاہیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ڈگری کا فیصلہ کر لیں تو اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اب کس طرح سے سائیکولوجیکلی موٹیویٹ کیا جائے کہ اس نے جو ڈسیزن لیا ہے اس پر اس نے قائم رہنا ہے کئی دفعہ رائٹ ڈسیزن کے بعد اسٹوڈنٹ کا جو ڈٹرمنیشن لیول کم ہو جاتا ہے اس کی ریزن ہماری ارد گرد بہت ساری فورسز ہیں جو ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں سم ٹائم ہمارے کچھ ریلیٹوس کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ آپ نے کیا کیا یہ تو فیلڈ ہی بڑی بیکار ہے اس کا تو اسکوپ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پرانے ٹیچرس پاس کر کہہ دیتے ہیں بیٹا آپ کا تو فلانس سبجیکٹ زیادہ اسٹرانگ تھا آپ نے یہ کیا غلطی کر دی آپ کو اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے تو اس اسٹوڈنٹ کی اس حوالے سے کاؤنسلنگ کرنا بھی ایڈوائزر کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک ڈسیزن لیا گیا بہت سوچ سمجھ کے لیا گیا دیٹ از دی موسٹ سوٹیبل اینڈ دا رائٹ ڈسیزن اب مرحلہ یہ ہے کہ اس پر اسٹینڈ کرے اس پر ڈٹرمنڈ رہے محنت کرے اسٹرگل کرے اور اس کے راستے میں جو آنے والی مشکلات ہو سکتی ہیں چیلنجز ہو سکتے ہیں ان سے بھی آگاہی جو پرووائڈ کرنا ہے وہ ایڈوائزر کی ذمہ داری اور ان کے پاسبل سولوشن بھی سجیسٹ کرے آخری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ زندگی میں کچھ ایسی سٹیجز بھی آتی ہیں جو بڑی ناگزیر ہوتی ہیں جن میں اپنا پلان اے ڈراپ کر کے پلان بی یا سی کو ڈراپ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے تو وہ کون سی سچویشن ہوگی جس سے متعلق گائڈ کرنا بھی ایک ایڈوائزر کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے یہ ویڈیو جو ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک اچھا کریئر پلان کیسے بنتا ہے کریئر ایڈوائزر جو ہے وہ کس طرح سے گائڈ کرتا ہے لیکن یہ ویڈیو کافی نہیں ہے خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس جو اس وقت کوئی ڈسیزن میکنگ کے مرحلے میں ہیں جو آگے کچھ سوچ رہے ہیں میں انہیں ایڈوائز کروں گا کہ وہ آئندہ ہماری ویڈیوز دیکھیں ہماری یہ ویڈیوز کا ایک سلسلہ ہے وہ ان شاء اللہ آپ کو لیے بہت ہیلپ فل ہوگا ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ان شاء اللہ آپ کو فیوچر کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگی وش یو بیسٹ آف لگ